యాదగిరి ప్రేక్షకులకు నమస్కారం కాంతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు కాంతి కార్యక్రమంలో మనతో పాటుగా ఉన్నారు గరిమెల్ల సుబ్బలక్ష్మి గారు నూట యాభైకి పైగా కథలు రచనలు కవిత్వాలు పాటలు రాసి ఎంతగానో పాఠకుల్ని ఆకట్టుకున్నారు మరి ఎన్నో బహుమతులు కూడా గెలుచుకున్నారు ముందుగా వారిని స్టూడియోకి వెల్కమ్ చేసేద్దాము నమస్తే మేడం వెల్కమ్ టు ద స్టూడియో ముందుగా మీ గురించి మీరు మా ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేసుకోండి నా పేరు గరిమెల్ల సుబ్బలక్ష్మి అండి నేను జిఎస్ లక్ష్మి పేరుతో రచనలు చేస్తుంటాను మా నాన్నగారు పిడపతి సుబ్బాయి శాస్త్రి గారు మా అమ్మగారు పద్మావతి గారు ఓకే మరి మీ బాల్యం చదువు ఇవన్నీ ఎక్కడ సాగాయి మేడం నా బాల్యం అంటే మా నాన్నగారికి ట్రాన్స్ఫర్స్ అయ్యే జాబ్ అండి అందుకని ఏమో చాలా ఊళ్ళలో స్కూల్ చదువు అంతా తెలుసు కాల్సి వచ్చింది తర్వాత ఏమో కాలేజీకి వచ్చేసరికి రాజమండ్రి ఆర్ట్స్ కాలేజీలో డిగ్రీ చేశాను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చేయగానే మళ్ళీ మా నాన్నగారికి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది సరే సెకండ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రైవేట్గా చేశానండి అలాగే పెళ్ళయ్యాక కూడా తర్వాత పెళ్ళయింది పెళ్ళయ్యాక ఎంఏ కూడా ఎంఏ సోషియాలజీ కూడా ప్రైవేట్గానే చేశానండి ఓకే సో మరి మీరు రచనలు ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు రచనలు చేయడం అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారికి ఇంగ్లీషు సంస్కృతం తెలుగు హిందీ అన్ని భాషల్లో కమాండ్ ఉండేదండి మా నాన్నగారికి ఆయన ఇంగ్లీష్లోను తెలుగులోను కూడా రచనలు చేసేవారు పిడపతి వారి వంశ వృక్షం కూడా రాశారు ఆయన ఆయన మాకు చిన్నప్పటి నుంచి సాహిత్యం మీద సంగీతం మీద అభిరుచి కలిగించారండి హస్తమాన సంగీతంలో మెళుకువలు చెప్తూ సంగీతం అది చ వింటుంటే మనకి వచ్చే ఆనందం గురించి చెప్తూ ఆ సాహిత్యంలో మంచి సాహిత్యం చదువుతుంటే మనకి చక్కగా ఆ దృశ్యం కనపడేటుంది అని చెప్తూ ఆయన బాగా చే మాకు బాగా చెప్పేవారండి అందుకని సంగీతం సాహిత్యం నృత్యం అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం ఆయన పిల్లలందరికీ కూడా ఆయన సంగీతం సాహిత్యం నృత్యం చెప్పించారండి అందువల్ల ఏమో మా చేత చిన్నప్పుడు అంత పద్యాలు భాగవతం రామాయణంలో పద్యాలు కూడా చెప్పించేవారు అవన్నీ బాగా గుర్తుండేవారికి ఆ చదవడం అలవాటు అయిపోయి బాగా చదవడం ఉండేదండి రచనలు చేయడం అంటూ వస్తే నాకు తెలియదండి అసలు రచనలు చేయగలనని ఒకసారి మొట్టమొదటి కథ నాది ఇది ఇలా సాగవలసిందేనా అని మా చిన్నప్పుడు కొంతమంది ముంబైలో కలకత్తాలో వాళ్ళ పిల్లలకు అపరాలు చేసుకుంటుంటే ఇక్కడి నుంచి రాజమండ్రి విజయవాడ ఇక్కడి నుంచి కొంతమంది పని పిల్లల్ని పదేళ్ల పిల్లల్ని వాళ్ళ నేను వాళ్ళ పిల్లల కోసం చంద పిల్లలు చూడడానికి పంపించేవాళ్ళు ఆ పంపించిన పిల్లల్ని నెలలైనా సంవత్సరాలైనా మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పిలిచినా కూడా వెనక్కి రప్పించేవాళ్ళు కాదు పాపం అక్కడ ఆ పిల్లలు ఇబ్బంది పడేవారు పదేళ్ళ పిల్లలు ఇక్కడ తల్లిదండ్రులకి పాపం బెంగగా ఉండే అది చూశాను ఒకసారి నేను ఆ తల్లి బట్ట బాధ చూసాను చిన్నప్పుడు ఒకసారి అది నాకు మనసులో బాగా ఉండిపోయిందండి అది మొట్టమొదటి కథగా ఇది ఇలా సాగవలసిందేనా అని చెప్పేసి రాసానండి అదేమో ఆంధ్రప్రభ వారపత్రికలో పబ్లిష్ అయింది అది దానికి వాకాటి పాండురంగారావు గారు చక్కటి కామెంట్ ఇచ్చారు అది నాకు సర్టిఫికెట్ గా నిజంగా నేను అనుకుంటానండి చాలా అది నా మొట్టమొదటి కథ ఎప్పుడు రాశారు ఏ వయసులో రాశారు అది అది నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ సెవెన్ లో పబ్లిష్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ లో పబ్లిష్ అయింది తర్వాత చాలా ఏళ్ళు నేను రాయలేదండి పిల్లలు ఇలా ఇంట్లో ఇంట్లోనే సరిపోయింది తర్వాత టూ థౌజండ్ తర్వాత మా మనవుడు పుట్టాక అప్పుడు నాకు అత్త ఖాళీ అయిందండి నాకు ఖాళీ అయ్యాక సరే కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందామని చెప్పేసి అప్పుడు రాయడం నెమ్మదిగా మొదలు పెట్టానండి నేను రాసిన దానికి ఏమను గుర్తింపు వచ్చింది నా మొట్టమొదటి కథకే రచన ఇంటింటి మాసపత్రికలో కథాపీఠం పురస్కారం వచ్చింది దాంపత్యం అన్న కథకి అందులోనే మళ్ళీ చందమామ రావి అన్న కథ కూడా బహుమతి వచ్చింది ఈ ఇలా ఎడిటర్స్ అందరూ పబ్లిష్ చేసి నా కథని నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేసరికి ఆ ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల నేను చాలా రాయగలిగానండి ఓకే అంటే అసలు ఎలాంటి అనుభవం లేకుండా ఎలాంటి లేకుండా డైరెక్ట్గా కథలే ఎలా రాయగలిగారు డైరెక్ట్గా కథలే అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చదివే అలవాటు ఉంది కదండి ఒక కథ ఎలా చెబితే ఆకట్టుకుంటుండు ఇప్పుడు చదివే ప్రేక్షకులను ఒకలా ఆకట్టుకుండు వాళ్ళు చూసే ప్రేక్షకులను ఒకలా ఆకట్టుకునే వాళ్ళు అలాగే వినే వాళ్ళు ఇంకొకలు ఆకట్టుకో అది తెలిసేదండి చదవడం వల్ల బాగా చదవడం వల్ల ఇంగ్లీషు తెలుగు పుస్తకాలు కూడా బాగా చదివేదాన్ని అలవాటు ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్నగారు చేసిన అలవాటు వల్ల ఒకటే చెప్పేవారండి మా నాన్నగారు అమ్మ మీరు సంసారంలో చేసుకుంటున్నప్పుడు మంచి చెడ్డ కష్టం సుఖం అన్నీ వస్తాయి కానీ అస్తమానం అమ్మ నాన్న మీకు సహాయం చేయలేరు మీరు మీరే చూసుకోవాలి అలాంటిది వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలగాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక మంచి పుస్తకం తీసి పట్టుకోండి 
వీణ తీసుకుని వాయించుకోండి నాకు వీణ నేర్పించారండి మా నాన్నగారు వీణ తీసి వాయించుకో అప్పుడు నిన్ను నువ్వు బ్యాలెన్స్ చేసుకుని నీ సంసారాన్ని నువ్వు చక్కగా బ్యాలెన్స్గా చేసుకుంటావు అని చెప్పేవాళ్ళు ముందు ఆయన చెప్పింది కొట్టలో ఇదేంటి ఇలా చెప్పారు అలవాటు నెమ్మదిగా చేసుకుంటున్న కొద్ది ఇది అలవాటు అయిపోయింది అస్తమాన పుస్తకాలు చదువుకుంటుండడం సంగీతం తర్వాత పెళ్ళి అయ్యాక కూడా నేను సంగీతంలో డిప్లొమా చేశానండి డిప్లొమా చేసి మా పిల్లలు అమెరికా వెళ్ళాక కంప్యూటర్ కోర్సు చేశానండి ఎంఎస్ వర్డ్ ఆఫీస్ చేశాను ఎందుకంటే పిల్లలతో మాట్లాడడానికి నాకు వీలుగా ఆ ఎంఎస్ వర్డ్ చేసినప్పుడు తెలుగులో చేసి తెలుగు టైపింగ్ కూడా నేర్చుకున్నాను ఈ తెలుగు టైపింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల మనం ఈ ఆన్లైన్లో కూడా తెలుగులో టైప్ చేయొచ్చు అనే విషయం తెలిసి ఆన్లైన్లో పత్రికలు మ్యాగజైన్స్ అన్ని చూడడం మొదలెట్టాయి అప్పుడు బాగా ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అప్పుడేమో ప్రమదావన అని ఒకటి చూసి దానికి నేను పంపిస్తే నేను కూడా జాయిన్ అవుతానని అప్పుడు జ్యోతి వల్లభోజన్ ఆవిడ ప్రమదామను రన్ చేసే ఆవిడ ఆన్లైన్లో నన్ను జాయిన్ చేసుకున్నారు ఆ జ్యోతి వల్లభోజ్ గారు నాకు బ్లాగ్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చారు ఓకే శ్రీలలిత బ్లాగ్ అని ఓకే సో అప్పటి నుంచి దాంట్లో బ్లాగ్ లో కూడా రాసుకు రాస్తూ ఉన్నారు బ్లాగ్ లో బాగా రాసేదాన్ని అండి టూ థౌసండ్ నైన్ లో మొదలు పెట్టాను బ్లాగ్ లో రాయడం ఓకే అప్పుడు బ్లాగ్ లో రాయడం అంటే మనుషులు కనపడరు అవును కనిపించి వాళ్ళు ఎవరో తెలియదు ఎలాంటి వాళ్ళు తెలియదు అందుకని నేను లలిత అనే పేరుతో మొదలు పెట్టి శ్రీలలిత బ్లాగ్ స్పాట్ అండి ఓకే ఒకసారి మామూలుగా మనకి పుస్తకంలో ఏదైనా కథ పబ్లిష్ అయితే ఇంకో వారానికి కానీ మంత్ కానీ దాని గురించి మనకి తెలియదు కానీ అది మీరు బ్లాగ్ లో కనుక ఒక పోస్ట్ చేస్తే వెంటనే ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు సంగీతం కానీ సాహిత్యం కానీ నేను చెప్పిన భావజాలానికి సరిపోయే వాళ్ళు వెంటనే స్పందించేవారు అనమాట ఓహో ఇది బాగుంది అది బాగోలేదు ఇక్కడ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అది చూసేసరికి ఇంకా బాగా ఉత్సాహం వచ్చేది ఇంకా బాగా ఉత్సాహం వచ్చి బాగా రాసేదాన్ని అండి శ్రీలలిత బ్లాగ్ అని బాగా ఓకే సో మరి మీరు రాసే కథలకి ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే సమాజాన్ని చూసి రాస్తూ ఉంటారా లేకపోతే మీరు ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటారా ఎలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ వల్ల మీకు కథలు వస్తూ ఉంటాయి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే కొన్ని కథలకు అయితే చూస్తుంటానండి చుట్టూ సంఘటనలు కొన్ని కొన్ని అయితే న్యూస్ వింటుంటాను చుట్టూ సంఘటనలు చూస్తుంటే మనకి తెలిసిపోతుందండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక్క రెండు రూపాయలన్న కథ నేను రాసింది ఆంధ్రప్రభలో పబ్లిష్ అయిందండి వీక్లీలో వన్ అండ్ హాఫ్ పేజ్ కూడా ఉండదండి ఆ కథ కానీ ఆ కథ చేయక మనం పది పదిహేను నిమిషాలు మాట్లాడలేము ఇంకా అలా ఆలోచిస్తూ ఉండిపోతాం ఎందుకంటే నేనేమో మా ఇంటి పక్కన ఒక షాప్ ఉండేది గ్రాసరీ షాప్ అక్కడికి ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఒక పెద్ద ఆయన ఏమో వచ్చారనమాట వచ్చి ఆయన ఏదో కా సరుకులు తీసుకున్నారు వాళ్ళ కోడలు ఏదో లిస్ట్ ఇచ్చింది ఆయన సరుకులు తీసుకున్నారు ఆ లిస్ట్లో రాసేసారు ఆయన ఏమో కొట్టేటం షాప్ అతనేమో అది బిల్లు వేసి ఇచ్చేస్తున్నాడు ఆయన ఒక్కటే మాట అన్నాడు ఏమయ్యా ఒక్క రెండు రూపాయలు ఎందులోనైనా ఎక్కువ వెయ్యి అన్నాడు ఆయన ఇలా చూసాడండి ఆ షాప్ వాడు చూసేసి అబ్బాయి ఏం లేదు ఏం లేదు ఏమో కొత్త రకం బిస్కెట్లు వచ్చాయి నాకు కూడా అందుకని అన్నాడు నాకేం అర్థం కాలేదు ఆయన వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయేసరికి ఈ అబ్బాయి ఎవరు ఎవరు ఆయన అన్నాడు అంటే ఆయన ఆ షాపుతో చెప్పాడండి చాలా పెద్ద పొజిషన్లో రిటైర్ అయ్యాడండి ఆయన ఇప్పుడేమో రిటైర్ అయ్యాక కొడుకు దగ్గర ఉంటున్నాడు పెన్షన్ కొడుకు చెట్టులు వచ్చి పెట్టేస్తాడు కోడలు ఏమో లిస్ట్ ఇచ్చి పంపుతుంది దాన్ని బట్టి నేను లెక్క పెట్టేస్తాను మరేమో ఆయన ఇప్పుడు ఒక రెండు రూపాయలు బిస్కెట్ కోసం తెలియకుండా అనుకున్నాడు అంటే నాకు ఒక్కసారి అది నాకు చాలా బాధిస్తుంది అది ఒక్క రెండు రూపాయలు కదా అని రాసి దానికి ముందు ఒక తల్లి కోడలు నడుగుతుంది ఒక రెండు రూపాయలు ఇయ్యమ్మా అని కోడలు నడితే నీకెందుకు టిఫిన్ భోజనం గడిచిపోతోంది కదా అంటుంది కోడలు అప్పుడు అర్థం కాదు ఆ కొడుకుకి తల్లి ఎందుకు అడిగిండు ఇప్పుడు ఈయన షాప్లో ఈయన చూసాక అప్పుడు ఆ కొడుకు అర్థం అవుతుంది అనమాట అప్పుడు అనుకోండి ఓహో ఇలాంటి కొడుకులు కూడా ఉంటారు అని చెప్పి దాన్ని అతి దానికి చాలా ప్లాజ్ వచ్చిందండి ఆ కథకి చాలా నాకు తెలిసి తెలియకుండా వాట్సాప్లో కూడా చాలా చోట్ల చక్కర్లు కొట్టేసింది ఆ కథ ఓకే నిజంగా చాలా అంటే మనసుకి హత్తుకుంది మీరు చెప్తుంటేనే ఒక నిమిషం చాలా బాధ కలిగింది అలాంటివి నిజంగా ఎన్ని ఉంటాయో మన ఆలోచించాం గబుక్కున అమ్మ నీకెందుకు లే డబ్బులు అనే అనేస్తూ ఉంటాం అవును అమ్మకెందుకు అవసరం మనకి ఎదుర్కొనే కనిపిస్తుంది వాళ్ళు మనకి తెలియదు తెలియదు అది విలువ అమ్మ విలువ తెలియదు అనమాట కొన్ని కొన్ని అయితే న్యూస్లో వింటుంటాం న్యూస్లో నేను ఒక చోట విన్నాను కుంభమేళాకి వెళ్ళి ఒక ఆయన తల్లిని అక్కడ వదిలేసి వచ్చేసాడు అబ్బా ఆ రష్లో రష్లో తల్లిని అక్కడ వదిలేసి వచ్చేసాడు 
అదేమనో నాకు ఏంటో మనసు అంత ఇదైపోయింది అనమాట న్యూసే కావచ్చు కానీ అది ఆలోచిస్తే అప్పుడు ఏమనో ఫోటో అని ఒక కథ రాసానండి మాకు ఒక గ్రూప్ ఉంది మేము తొమ్మండుగురం రైటర్స్ కలిసి నవరసాల మీద రాద్దాం అనుకున్నాం ఆ నవరసాల్లో నేను కరుణ రసం తీసుకున్నా కరుణ రసం తీసుకుని ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాను కొడుకు కోడలు తల్లిని తీసుకెళ్ళి కుంభమేళ త్రివేణి సంగమం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వదిలేసి వచ్చాడు అది తీసుకురాసానండి అది చాలా మంది దాన్ని తెచ్చేశారు చదువుతుంటే ఆఖరిన ఎందుకు వదిలేసి వస్తారు ఆ తల్లి వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేయచ్చు కదా వాళ్ళ అడ్రస్ కూడా చెప్పలేని వాళ్ళని అక్కడ వదిలేసి వస్తారు ఆ అడ్రస్ కూడా చెప్పలేదు కనుక వాళ్ళ ఫోటోలన్నీ అక్కడ ఆశ్రమం దగ్గర పెట్టి ఉంచుతారు పెద్దవాళ్ళని ఒక ఆశ్రమంలో పెట్టి అలా వదిలేసిన వాళ్ళని ఈ ఫోటోలు వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ ఆశ్రమంలో అని బయట ఫోటోలు అన్ని పెట్టి ఉంచుతారు అలాగ ఆమెను కూడా ఫోటో తీసి పెట్టారు అనమాట ఆ తల్లిని వదిలేసిన తల్లిని అలా అలా రాదు అలా కొన్ని న్యూస్లు చదువుతుంటే మనకి ఏమిటి మనము మనుషులు అవును మన మన మనసులో ఉన్న భావాలని కూడా చెప్పాలనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది అది నా అదృష్టం ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకున్న భావం అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు అందరూ ఆదరిస్తున్నారు ఓకే సో మరి అంటే ఇప్పుడు సమాజంలో ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటి అన్నిటి మీద కూడా అంటే ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకొని రాస్తారా లేకపోతే ఇలా జరగడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది అని రాస్తారా ఎలాగా అంటే దాని సొల్యూషన్ రాస్తూ ఉంటారా లేకపోతే జరిగిన వాటిని రాస్తూ ఉంటారు చాలా మటుకు సొల్యూషన్ ఉంటుందండి కానీ ఒక్కొక్కసారి కొన్ని ఇప్పటికి మనం సొల్యూషన్ చెప్పలేము ఇప్పుడు ఈ పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన పేరెంట్సే ఉన్నారు అందరికీ తెలుసున్న సంగతి దానికి సొల్యూషన్ అంటే వాళ్ళకి తెలియాలి దానికి సొల్యూషన్ మనం చెప్పినాం కొన్ని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైవోర్స్ కేసులు ఇలాంటివి ఉంటాయి వాటికి కొన్ని కొన్ని సొల్యూషన్ చెప్పగలం అలాంటివి చెప్పగలం అది ఆ థీమ్ని బట్టి ఉంటుందండి ఆ ఇతివృత్తాన్ని బట్టి మనం ముగింపు చెప్పాలా వద్దా అన్నది తెలుస్తుందండి ఓకే సో మరి మరి రచనలలో కానీ కథలలో కానీ ఎన్నో జోనర్స్ ఉంటాయి అంటే హాస్యం కావచ్చు డిటెక్టివ్ కావచ్చు లేకపోతే మీరు అన్నట్టుగా కరుణ రసం కావచ్చు ఇలా వీటన్నిటిలో కూడా మీరు ఎక్కువగా ఇష్టపడి రాసిన జోనర్ ఏది నాకైతే ఎక్కువగా మనసును కదిలించే కథలే నాకైతే నాకైతే చాలా ఇష్టం అండి రాయడం ఎందుకంటే ఒక కథ చదివాక వెంటనే పుస్తకం మూసేయకూడదు ఆ కథ గురించి ఒక ఐదు నిమిషాలైనా ఆ కథ కనుముందు పెట్టుకుని ఆలోచించగలగాలి అది ఎప్పుడు మన మనసు కదిలినప్పుడే అది అవుతుంది అందుకని మనసుకుని పట్టుకునేవే నాకు చాలా ఇష్టం రాయడం కూడా రాయడం కూడా కష్టం కానీ మన మనకి ఇచ్చిన వెంటనే ఎదుర్కొన్న పాపులారిటీ ఎదుర్కొన్న వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునేది కూడా ఉండాలి కదా ఈ రోజుల్లో పాఠకులు కొంచెం లైట్ రీడింగ్ ఇష్టపడుతున్నారు లైట్ రీడింగ్ అంటే ఎక్కువ పేజీలు ఉండకూడదు టైం లేవు ఏ చూడగానే నవ్వొచ్చాక ఉండాలి ఒకటి హాస్పిటల్స్కి మంచి ప్లాజ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక జోక్ చెప్తే మనిషి చాలా రిలాక్స్ రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటాం హాస్పిటల్స్కి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ అదండి హాస్పిటల్స్ చాలా బాగుంటుందండి రాయడం కొంచెం కష్టం కానీ రాయడం కష్టమే అవును చదవడానికి వినడానికి కూడా బాగుంటుంది అందుకని నేను హాస్పిటల్ ఛానల్ కూడా చేశానండి ఆ హాస్పిటల్ ఛానల్కే నాకు పేరు కూడా వచ్చింది మీ వదిన గారు క్యారెక్టర్ చాలా ఫేమస్ అని విన్నాను అవునండి ఆ హాస్పిటల్ ఛానల్ చేస్తూ హాస్పిటల్ ఛానల్లో మా వదిన గారు ఎందుకు వచ్చిందంటేనండి మా లేడీలు అయితే సంత కలిపి కొంతమంది ఒక ఏడాది పాటు రోజుకు ఒక పోస్ట్ పెడదాం అనుకున్నాం ఫేస్బుక్లో రోజు ఒక పోస్ట్ పెట్టాలి అది కూడా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో పెట్టాలి రోజు ఒక పోస్ట్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్తో పెట్టాలంటే ఇంట్లో ఏముంటాయండి అస్తమానం రోజు ఏది సంఘటనలు జరగవు రోజు మన మనసుకి ఏదైతే రొటీన్ నడిచిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఈ రోజు ఇలా చేసాను ఈ రోజు ఇలా అండి మన చుట్టూ ఉన్న మన చుట్టూ జరుగుతున్న సంఘటనలన్నీ చూసి దాన్ని చెప్పాలంటే ఇది ఇలా చేశాను అలా చేశాను అని నాకు నేను చెప్పుకునే కన్నా ఎదురుకుండా ఇంకోళ్ళకి చెప్పినట్టు ఉంటే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో వదిన క్యారెక్టర్ని తీసుకొచ్చాను వదిన మరదళ్ళు ఇద్దరు అని అదే అక్క చెల్లెలు అనుకోవచ్చు కానీ అక్క చెల్లెలు అంటే అక్క సలహాలు చెప్తుంది చెల్లెలు ఇప్పుడు వదిన మరదళ్ళు అయ్యారు అనుకోండి నేను చెప్పింది వదిన ఖండిస్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్ వస్తుంది అందులో మా వదిన చాలా మంచిదండి మా వదిన ఎంత మంచిదంటే నేను చేసిన ప్రతి పనిలోనూ తప్పు పట్టుకుంటుంది నేను చేసిన ప్రతి పని నాకేమీ చేత కాదంటుంది కానీ మళ్ళీ తను ఎలా చేయాలో చెప్తుంది అది కూడా ఎలా చేయాలో చెప్తుంది పైగానే మనం ఈ రోజుల్లో 
కరెంట్ గా జరుగుతున్నాయి అంటే ఆన్లైన్ షాపింగ్ కానీ భర్తల్ని లొంగ తీసుకోవడాలు కానీ ఇలాంటి చిట్కాలు అని చెప్తు నలుగురితో కలిసి అపార్ట్మెంట్ లో ఎలా ఉండాలో అని కానీ ఇలాంటివన్నీ చిట్కాలని బాగా చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఆ వాటిని తీసుకొచ్చి పెట్టాను అనమాట కల్పిత పాత్ర కింద ఇవన్నీ చెప్తూ ఉండేసరికి ఏమను అందరూ బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు బాగా కనెక్ట్ అయిపోయారు వదినికి కనెక్ట్ అయిపోయి ఇంకా నేను ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కూడా నన్ను మీ వదిన గారు రాలేరా అని అది వదిన లేదండి బాబు అది కల్పిత పాత్ర పాత్ర కల్పిత అంటే ఇప్పటికి కాజాలు లాంటి బాజాలు అని సంచిక ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ ఒకటి ఉందండి సంచిక ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్ లో కాజాలు లాంటి బాజాలని ఒక కాలం రాస్తున్నాను నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి అందులో ఈ వదిన్ పెడుతున్నాను ఈ వదిన్ పెట్టేసి ప్రస్తుతం జరిగేవన్నీ వదినికి అప్లై చేసేసి దాన్ని ఇప్పుడు ఆన్లైన్ షాపింగ్ లో ప్లస్ పాయింట్లు ఉంటాయి మైనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇంకో టీవీ చూడడంలో ప్లస్ పాయింట్లు ఉంటాయి మైనస్ పాయింట్లు ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో ఒక బుక్ చదవడంలో ఏ బుక్ చదవాలి ఏ బుక్ చదవకూడదు అనే దాంట్లో పిల్లల్ని పెంచడంలో ప్రతి చిన్నది ఈవెన్ షాపింగ్ చేయడంలో ఎందులైనా నా ప్లస్ పాయింట్లు ఉంటాయి ఆ ప్రస్తుతం కరెంట్ టాపిక్ ఏదో తీసుకుని దాని మీద ఆ వదిన్ని పెట్టేసి రాసేస్తుంటాను అలాగే ఈ సారీ నేను కరెంట్ లేటెస్ట్ గా తీసుకో కరెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే స్టాండ్ అప్ కామెడీ అని వస్తుంది స్టాండ్ అప్ కామెడీ ఇప్పుడు సినిమాలు కూడా బాగా వస్తున్నాయి దాని మీద అయితే అది లేదు స్టాండ్ అప్ వదిన్ స్టాండ్ అప్ కామెడీ చేసేస్తుంది అలా పెట్టేస్తున్నాను అనమాట అందుకని కరెంట్ టాపిక్ తీసుకుంటే చేస్తుండడం వల్ల అందరూ బాగా కనెక్ట్ అవుతుంది కనెక్ట్ అవుతూ అది నాకు పాపులర్ అయింది ఓకే సో నిజంగానే ఏ వదిన గారు లేరంటారు వదిన్నారు కానీ ఇలాంటి వదిన కల్పిత పాత్ర ఓకే సో మరి అన్నిటికంటే కూడా మీరు అన్నట్టుగా హాస్య రసం రాయడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే కరుణ ఈజీగా అందరికి వస్తుంది కోపం వస్తుంది కానీ నవ్వు తెప్పించడం చాలా కష్టం మరి దానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇలా రాయాలి నేను రాయగలుగుతాను అని ఎప్పుడు తెలుసుకున్నారు అంటే చెప్పాను కదండి ఇప్పుడు మనసులో ఒక కదలికి వస్తుందండి కదలికి వచ్చేసరికి ఆ భావం బయటికి రావాలనిపిస్తుంది ఆ బయటికి రావాలనిపించినప్పుడు సరైన పదాలు పడాలండి ఇప్పుడు మిగిలి మీరు అన్నట్టు మిగిలిన రసాలన్నీ కూడా కొంచెం ఎక్కువ రాసినా పర్వాలేదు బాగుంటుంది కానీ హాస్ట్ ఎక్కువైంది అనుకోండి వెగటు అది గిలిగింతలు పెట్టాలి తప్పితే వెగటు పుట్టించకూడదు హాస్ట్ దానికి చాలా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి చాలా కంట్రోల్డ్గా రాయాలి ప్లస్ ఎదుటి మనిషి నవ్వించాలి ఒక సీన్ చెప్పి ఒక సంఘటన చెప్పి హాస్యం చెప్పడం వేరు ఒక డైలాగ్ హాస్యం చెప్పడం వేరు ఒక పదంలో హాస్యం చెప్పడం వేరు ఎదుటి మనిషి అవకరాన్ని హేళం చెయ్యకుండా చక్కగా హాస్యం చెబితే అది చాలా కష్టం అండి హాస్యం రాయడం అది నాకు ప్రస్తుతం నేను ఎలా రాసానని కాదు నాకు అలా అలవ అలవ రాయిన అలవాటు చేసేసారు పాఠకులు అది వాళ్ళు చదువుతున్న కొద్ది ఇది బాగుందండి ఇలాగ అంటుంటే నాకు ఓహో ఇలా రాయించనమాట అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా నేను పాఠకులకి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలండి ఈ విషయంలో సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకోవాలి తీసుకుంటున్నానండి ఓకే సో మరి మీరు రాసిన కథలు అన్నిట్లో కూడా కథలు కానీ రచనలు కానీ మీకు బాగా మనసుకి హత్తుకునేది ఇప్పటికి ఎప్పటికైనా మిమ్మల్ని చూసి మీరు బాగా గర్వపడేది అరే ఇది నేనే రాశానా అన్నటువంటిది ఏదన్నా ఒక కథ ఉందా ఉండడం ఉన్నాయండి నాకు కథలన్నీ నాకు నచ్చి నాకు ఇష్టమై రాసినవే కానీ ఎక్కువగా జనంలోకి వెళ్ళింది నేను కావాలని కోరుకున్నది కూడా ఏంటంటే మీ అమ్మ మారిపోయిందమ్మా అన్న కథ అండి మీ అమ్మ మారిపోయిందమ్మా అన్న కథ ఏంటంటే అది ఒక పోటు తెలుగు తల్లి కెనడ పత్రికలో గన్నవరపు సరోజిని వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ పేరు పోటీలో ప్రథమ బహుమతి వచ్చిందండి దానికి అది ఏంటంటే ఇప్పటి రోజుల్లో ఆడవాళ్ళకి అన్నీ తెలుస్తున్నాయి ఇది వరకు రోజు ఒక తరం క్రితం ఆడవాళ్ళకి ఇంట్లో విషయాలు తెప్పితే బయట విషయాలు తెలిసేవి కాదు అలాగే ఇద్దరు ఆడపిల్లలకి పెళ్లి చేసి పంపించిన తండ్రి తన కూతురుకు ఫోన్ చేసి చెప్తాడు అమ్మ మీ అమ్మ మారిపోయిందమ్మా అని చెప్తాడు ఇదంటే అమ్మ మారిపోయడం ఏంటి నాన్న అని అడుగుతుండే అడిగితే అవునమ్మా మీ అమ్మ మారిపోయిందమ్మా ఇది వరకు అక్కడికి వెళ్ళేవారు కాదు కాదు కదా ఇప్పుడు అస్తమానం బయటకు వెళ్ళిపోతాడు అంటే కూతురు అంటే అయ్యో పోని నాన్న ఇప్పటికే కదా అమ్మ కాస్త ఖాళీ దొరికింది పోనీ వెళ్ళని నాన్న అంటుండి సరే ఇంకో రెండు వారాలు లేక మళ్ళీ ఫోన్ చేస్తాడు మేమ మారిపోయిందమ్మా అండి ఏం మారిపోయింది నాన్న ఇది వరకు డబ్బు విషయాలు అడిగేది కాదు కదా ఇప్పుడు ఆ డబ్బు విషయాలు అడుగుతుంది అనేసరికి ఆ కూతురికి డౌట్ వస్తుంది ఇదేమిటి అమ్మ 
ఇలా చేస్తోంది మమ్మల్ని సంసారం ఎలా చేసుకోవాలో చక్కగా చెప్పింది మా ఎంత ఎంత గుట్టుగా ఉండాలో చెప్పింది ఎలా నా నాన్నగారిని జాగ్రత్తగా చూసుకునేది పుట్టింటికి వెళ్ళేది కాదు ఎక్కువ ఇంత ఎలాంటి నాన్న నాన్నగారి ఇంట్లో నాన్నగారిని వదిలేసి బయటకు ఎందుకు వెళ్తోంది అని చెప్పి డౌట్ వచ్చి సరే ఆమె హైదరాబాద్ నుంచి రాజమండ్రి పుట్టింటికి వెళ్తుంది తండ్రి కోసం తండ్రి లా అన్నాడు తల్లి ఏం చేస్తుందో చూద్దాం అని చెప్పి పుట్టింటికి వెళ్తుంది అనమాట పుట్టింటికి వెళ్ళేసరికి ఆమె ఏం చేస్తుంది వచ్చింది కూతురు వచ్చింది సంతోషపడతారు తల్లి తండ్రి తల్లి ఏమో నమ్మ వచ్చా గబగబ వంట చేసి అక్కడ పెట్టేసి అమ్మ నువ్వు నాన్నగా పెట్టుకు తినండి అని వెళ్ళిపోతుంది ఇదేంటి అని నాన్న అమ్మి లా వెళ్ళి ఇదే నమ్మా నేను చెప్తున్నాను అంటాడు అనేసరికి చూద్దాం నాన్న చూద్దాం నాన్న అంటే చూస్తుంది వారం రోజులు తల్లిని గమనిస్తుంది అలాగే వంట చేసి అక్కడ పెట్టి పెడుతుంది మళ్ళీ నేమో ఇంకో చోటు పెడుతుంది మళ్ళీ టైంకి మళ్ళీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అలా చేస్తుంది చేసేసరికి అడుగుదాం అనుకుంటుంది తల్లిని అడగలేకపోతుంది తల్లిని ఏమని అడుగుతుంది తను ఎలా నడుచుకోవాలని నేర్పింది తల్లిని అమ్మ నువ్వు ఇలా చేస్తున్నావు నువ్వు ఏ కూతురు అడగలేదు అవును అడగలేదు అందుకని ఇంకా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది అనమాట వెనక్కి వచ్చేసి ట్రైన్ ఎక్కడానికి ట్రైన్ ఎక్కితే ట్రైన్లో పర్సులో ఆమెకి లెటర్ రాసి కనపడుతుంది తల్లి రాసిన ఉత్తరం తల్లి రాసిన ట్రైన్ ఎక్కి చూసుకుంటే టికెట్ తీసుకుంటే ఆమెకి ట్రైన్కి ఆ తల్లి రాసిన ఉత్తరం కనపడుతుంది అప్పుడు తల్లి చెప్తుంది అనమాట తను అలా ఎందుకు ఉండు ఇదివరకు నేను ఎందుకు మారిందో అలాగా ఎందుకు మారింది అంటే ఇది వరకు రోజుల్లో ఇది వరకు రోజుల్లో ఆ భర్తే లోకం అవును భర్త ఏం చెప్తే అది ఆ బయటికి వెళ్ళేది అలాగే ఉండేది తల్లి కూడా కొన్ని అనుభవాలు చూసింది ఆ తల్లి ఆ తల్లి ఏంటి ఏ తనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఏంటో ఆ భార్య పోతే ఆ భర్తకి మంచి నుండి ముంచుకోవడం కూడా తెలియదు ఓకే పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళలేరు పెన్షన్ వచ్చి ఇల్లు ఉన్నప్పుడు ఆ ఇల్లు పెన్షన్ వదులుకొని పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండలేడు కదా వాళ్ళ సంసారం వాళ్ళది తను ఏం చేయాలో తెలియదు మంచి నోళ్ళు ముంచుకోవడం తెలియదు కాపీకి పెట్టుకోవడం తెలియదు ఏం తినాలో తెలియదు కానీ దేపల మీద గిన్నెలు ఉంటే ముందు తీసుకోవడం తప్పితే వెనక్కి చూసుకోవడం తెలియదు అలాంటి చూసేసరికి ఆవిడకి చైక్ అవుతుంటే రేపు పొద్దున్న ఎలాగా తన భర్తకి ఎవరి ముందు ఎవరు వెనక తెలియదు మంచి చెట్లు లేదు అని చెప్పి భయం వేసి కనీసం టేబుల్ మీద పెట్టుకు తీసుకు తిండమైనా తెలియాలని ఆ నాకలు ఆయనకి తెలియాలి అని చెప్పేసి ఆమె వండి అక్కడ పెట్టి నేను గుళ్ళో పూలు కట్టడానికి పెడుతుంది ఇంకో పక్క ఇంట్లో స్కూల్లో పిల్లలు కథలు చెప్పడానికి పెడుతుంది ఇంకా ఇలాగ మంచి మంచి కొన్ని మధ్యలో మళ్ళీ ఆయన భోజనం అయ్యాక టైంకి మళ్ళీ ఇంట్లో వచ్చాడు ఆ కనీసం అన్నం పెట్టుకు తినడం తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇలా చేస్తున్నానమ్మా మరి డబ్బు విషయం ఎందుకు అడిగానంటావా మీ నాన్న ఇన్నాళ్ళు నాకు తెలియలేదు ఏ అన్ని ఆయనే చూసుకునేవారు నాకు అవసరం లేకపోయింది నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాను నన్ను కదా అనుకుంటున్నాను కానీ ఇంకో ఆయన దివాకర ఆయన పోయాడు పోయేసరికి ఆమె ఏంటి ఆ భార్యకి ఆయన డబ్బు ఎక్కడుందో తెలియదు ఏ బ్యాంక్లో ఉందో తెలియదు ఎంత ఉందో తెలియదు పక్కనున్న భార్యకే తెలియకపోతే దూరంగా ఉన్న పిల్లలకి ఎలా తెలియదు చాలా ఇబ్బంది పడిపోయారు అందుకని డబ్బు ఎక్కడ పెట్టారని అని అడగడం మొదలెట్టాను ఇంతే ఇప్పుడు నేను నేను ముందు ఎవరి ముందు ఎవరి మందు ఎవరు చెప్పలేదు ఆఖరికి ఎవరి బతుకు వాళ్ళ బతుకోవాల్సిందే తప్పదు ఇది చేదు నిజం అవును చేదు నిజం దీన్ని మనం ముందు ఆలోచించడానికి భయపడతాం అవును ఆలోచించడానికి కానీ ప్రాక్టికల్గా చూసుకుంటే మనం దీనికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అవును అని అనిపించింది నాకు అందుకని ఇలా చేస్తున్నాను రేపు పొద్దున్న మీ నాన్నగారు ఒక్కరే కనుకుంటే మీరు వారానికి ఒకసారి అయినా ఫోన్ చేయండి నువ్వు చెల్లెలు చెయ్యలేకపోతే ఆయన కంగారు పడిపోయి బెంగ పెట్టేసుకొని మీకు ఏమైందో అనుకుంటారు చేస్తారు కదమ్మా మీరు చేస్తారు కదా అని చెప్పి ముగిస్తుంది అవుతారు అది మీ అమ్మ మారిపోయిందమ్మా కదా అది ఎంత పాపులర్ అయిపోయిందంటే మన నాకు తెలియకుండా ఎన్ని చోట్ల వాట్సాప్లో ఎన్ని చోట్ల ఎంతమంది చుట్టూ తిరిగేసిండు చిట్టిన తరం ఆడవాళ్ళు అలా ఉండేవారు అవును వాళ్ళని మార్చడానికి వెళ్ళే చేసింది అది నాకు చాలా పేరు తెచ్చిపెట్టింది కదా అండి నిజంగా మీరు చెప్తుంటే చాలామంది ఆడవాళ్ళు ఒకవేళ భర్త చనిపోతే కనీసం పిల్లల దగ్గరకో వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నా కూడా ఎంతో కొంత డబ్బు ఉంటే ఒక్కరు ఉండగలుగుతారు కానీ మగవాళ్ళు అలా ఉండలేకపోయేవారు వాళ్ళు తెలియలేదు అవును అవును నిజంగా నేను చూసాను అలాంటి వాళ్ళని చాలా చక్కగా చెప్పారు చాలా మంచి పేరు వచ్చింది అలాగే ఓకే ఓకే సో మరి మీ కథలన్నీ కూడా ఆడియో బుక్స్గా కూడా చాలామంది వింటున్నారు అని చెప్పేసి విన్నాను సో ఎవరు వింటున్నారు ఎవరు చదువుతున్నారు అసలు మీరే చదువుతారా 
ఇప్పుడు టోరీ రేడియో అని ఒకటి ఉందండి ఆన్లైన్ రేడియో అందులో చదువుతారు మళ్ళీ మైండ్ మైండ్ మీడియా మీడియా అని ఒకటి ఉందండి ఆ రేడియోలో కూడా చదువుతున్నారు అది కాక యూట్యూబ్ లో చాలా మంది చదువుతున్నారండి కొంతమంది వినిపించే కథలని లక్ష్మి చెప్పే కథలు కొంతమంది ఆడియో కథలు చదువుతున్నారు వాళ్ళు నా కథలు తీసుకుని చదువుతున్నారు నాకు ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని గ్రూప్స్ ఉన్నాయండి కథా వేదిక అని కథా కళ అని కొన్ని ఉన్నాయండి వాటిలో మన కథ మనం చదువుకోవచ్చు అనమాట ఒక గ్రూప్ ఫార్మ్ అయ్యి అలాంటి చోట నా కథలు నేను చదువుకున్నానండి అది కాక నాకు తెలియకుండా కూడా కొంతమంది నా కథలు చెప్పారు చాలా మంది చెప్తుంటారు మా ఫ్రెండ్స్ మీ కథ విన్నా అక్కడ మీ కథ విన్నా నాకు తెలియకుండా కూడా నా కథలు చదివేస్తున్నారు అది కొంచెం చెప్పి చదివితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుందండి మరి మీరు ఒకప్పుడు కథలు నవలలో రాసేటప్పుడు ప్రింట్ మీడియా ఎక్కువగా ఉండేది ఇప్పుడు ప్రింట్ మీడియా చాలా తగ్గిపోయింది అంత బుక్ స్టోర్కి వెళ్ళి కొనుక్కొని తీసుకొని పెట్టుకొని చదువుకునే అంత లేదు ఇప్పుడు సో మరి ఇప్పుడు ఎలా రాస్తున్నారు స్టోరీస్ నేను తెలుగు టైపింగ్ నాకు వచ్చింది కంప్యూటర్లో అంటే అన్ని మీరు కూడా ఆన్లైన్లోనే పెడుతున్నారా అన్ని ఆన్లైన్లే అన్ని నేను కథ రాయడం కూడా నేను కంప్యూటర్లోనే రాసేస్తాను చేతితో రాయను టైపింగే డైరెక్టే అన్ని అన్ని మీదే టైప్ చేసేస్తాను ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఆ సంచిక డాట్ కామ్లో కాలం రాస్తుంటాను ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి కాజా లాంటి బాజాలని మళ్ళీ నేను చాలా ఆన్లైన్ మ్యాగజైన్స్లో నాకు అదలు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఒక స్వాతి తప్పితే మిగిలినవన్నీ ఆన్లైన్లో వెళ్ళిపోతున్నాయండి అందుకని ఏ ఏ మ్యాగజైన్కి పంపించవలసిన ఆన్లైన్లో పంపించవలసిందే ఓకే చేతి రాత కూడా అందుకేనండి కొంచెం అలవాటు కూడా తప్పుతుంది కానీ నాకు కావాలని మధ్య మధ్యలో రాసుకుంటూ ఉంటాను కావాలని మర్చిపోకూడదనే ఉద్దేశంతో కానీ ఎక్కువగా టైపింగే వెళ్ళిపోతానండి నేను ఓకే మరి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మీద ఎలాంటి స్టోరీస్ కానీ ఇలాంటివి దేని మీద రాస్తున్నారు కథ కానీ నవల్ కానీ ఏమైనా రాస్తున్నారా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం ఏదో ఒకటి రాస్తూనే ఉంటామండి యాక్చువల్ నేను నిజంగా చెప్పాల్సి వస్తే నా నవల ఒక ఇల్లాల కథ నేను నవల నావేమో నువ్వు ఒక పాతిక ముప్పై కథలు పబ్లిష్ అయ్యాక మా నాన్నగారు అడిగారండి నన్ను అమ్మ నవలు రాయమ్మా అన్నారు నవలు రాయమ్మా అంటే మాది సాంప్రదాయ కుటుంబం ఇంకో సాంప్రదాయ కుటుంబంలోకి వెళ్ళాను రాజమండ్రి అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ తప్పితే వేరే చోట తెలియదు నాన్నగారు వెనకాల అన్నయ్యల వెనకాల ఉండటం తప్పితే వేరే ప్రపంచం తెలియదు నాకు అలాంటి నేను ఎక్స్పోజర్ లేని దాన్ని నవల కంటే పెద్ద క్యాన్వాస్ కావాలి పెద్ద క్యాన్వాస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఎలా రాయగలను నాన్న అని అడిగా అడిగితే మా నాన్నగారు నీకు ఏది వస్తే అదే రాయమ్మా అన్నారు అదే రాయమ్మా అనేసరికి అప్పుడు ఆలోచించానండి మా నాన్నగారు మాకు చిన్నప్పుడు స్వతంత్ర పోరాటం గురించి స్వతంత్రోద్యమం గురించి బాగా చెప్పేవారు ఆయన రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు చూశారు ఆ స్వతంత్రోద్యమంలో జరిగినవన్నీ చెప్పేవారు అనమాట కథలు కథలుగా చెప్పేవారు ఆ స్వతంత్రోద్యమం గురించి ఆ చెప్పినప్పుడు ఏమను ఒక కథ చెప్పాను ఒకసారి మొసలికంటి తిరుమల రావు గారిని మన తెలుగు వాళ్ళలో చాలామంది స్వతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నారు చాలామంది పేర్లు బయటికి రాలేదు అన్సంగ్ హీరోస్ అంటే చాలామంది పేర్లు బయటికి రాలేదండి అలాంటి వాళ్ళలో మొసలికంటి తిరుమల రావు గారు చాలా పేర్లు ఉన్నాయి ఆయన ఒకరోజు జైలుకి పెడుతుంటే వాళ్ళ అమ్మగారు అడిగేటండి ఏమని నాయన ఎన్నాళ్ళు నాయన వీళ్ళ జైలుకి వెళ్ళడం వస్తూ ఉండడం అని చెప్పి అడిగారట అడిగేసరికి ఏమను ఆయన అన్నట్ట అమ్మా మాకే ఉందమ్మా మేము వెళ్ళి జైల్లో కూర్చుంటాం కానీ మా మీద ఆశలు పెట్టుకున్న మీరు మేము బాధ్యతగా ఉండవలసిన మా కుటుంబం మే మీరు బాధపడేది అవును యాక్చువల్గా బాధపడేది మీరు మా మే మా బాధ్యత మేము చేయకుండా వెళ్ళిపోతుందందువల్ల ఆ ఎఫెక్ట్ అంతా మీ మీద పడుతుంది అందుకని మాదే ఉందమ్మా మేము ఇలాగే ఉంటాం మేము వెళ్తుంటాం వస్తుంటాం అని చెప్పట అది నాకు మనసులో ఉండిపోయింది నిజం కదా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ నిజమే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ఫైట్ చేస్తున్నారు మంచి పని చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ మీద ఆధారపడ్డ వాళ్ళ కుటుంబం కుటుంబం ఆ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఆ ఫార్టీస్లో ఎన్ని కుటుంబాలు అలా ఎంతమందో ప్రతి ఇంటి నుంచి తెలుగు నెలలో వెళ్ళారు చాలా మంది వెళ్ళారు చాలా కుటుంబాలు రోడ్డుని పడిపోయాయండి ఆ నేపథ్యం తీసుకున్నాను నేను ఒక సంప్రదాయ కుటుంబంలో కోనసీమలో ఒక సంప్రదాయ కుటుంబంలో ఒక ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్న ఒక మధ్యలో నలుగురు అన్నదమ్ముల మధ్యలో ఉన్న ఒక తను స్వాతంత్రోద్యమాన్ని గడితే ఆ భార్య పిల్లలు వాళ్ళ ఎలాగ వాళ్ళ జీ తర్వాత వాళ్ళ జీవనం గడిపారు వాళ్ళ తర్వాత ఎలాగా 
వాళ్ళని వాళ్ళు నెల రొక్కుకోగలిగారు ఒక తరం గడిచిపోవాలి మళ్ళీ నెల రొక్కుకోవాలి అందుకని ఆ నేపథ్యం తీసుకుని ఆ కాన్వాస్ తీసుకుని అలా రాశాను అనమాట అదేమో వాళ్ళ భార్య పాపం మేనత్ ఇంకా చాలా సపోర్టివ్గా నిలబడుతుంది ఎవరైనా కూడా అండి సహజం కదా వాళ్ళ భార్య వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకుంటారు తప్పితే ఇంకోళ్ళ గురించి ఎవరు పట్టించుకో ఎంత కాలు అందులో ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఆ రోజుల్లో చదువులు అవి లేవు ఆడవాళ్ళకి అలాంటి ఆ మేనత్ కొంచెం సపోర్టివ్గా నిలబడుతుంది ఆ అమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటుంది ఆ అబ్బాయి చదువుకుంటాడు ఆ పెళ్లి చేసుకున్న కండిషన్లు పెట్టి చేసుకుంటారు ఆమెని ఆ కండిషన్లకి లోబడి ఉంటుంది ఆమె అలాగే ఇరవై సంవత్సరాలు అలా ఉండి ఉండే ఆఖరికి ప్రపంచం చూడడం వచ్చాక ఆమెకి ఒక్కొక్కటి తెలుసుకోవడం వచ్చాక ఆమె అంతటా ఆమె వ్యక్తిత్వం ఆమెకు తేలిపోతుంది అది ఒక ఇల్లాలి కదని ఆంధ్రభూమిలో సీరియల్గా వచ్చిందండి తన ఒక ఇల్లాలి వ్యక్తిత్వాన్ని నిరూపించుకున్న సీరియల్ అని చెప్పేసి దాని కామెంట్ వచ్చిందండి ఆఖరిని తన తనని తను ఎలా నిరూపించుకోగలిగిండు ఆ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ కూతురు ఒక తరం గడిచిపోయింది తన్ని తను నిరూపించుకుని అది నవలగా తీసుకొచ్చానండి అలాగా మన చుట్టూ చాలా ఉంటాయి నవలకి పెద్ద నేపథ్యం కావాలి కథలకి చిన్న సంఘటన చాలు చాలు అది సో మరి మీ కథలు కానీ నవలలు కానీ ఎవరైనా మరి సినిమాలకు కానీ స్టో లైక్ సీరియల్కి కానీ ఇలా ఎప్పుడైనా అడిగారా అంటే మీరు చెప్తుంటేనే నాకు కరుణ రసం పొంగుతోంది లిటరల్గా చెప్పాలంటే అంటే మనసుకు హత్తుకున్నాయి ఇవన్నీ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇలా వెళ్ళ కదా నా నవల ఆ నవల యాక్చువల్గా నేను ఒక వన్ ఫిఫ్టీ పేజెస్ రాశానండి రాసి వసుంధర గారు అని భువనేశ్వరంలో ఉండేవారు అప్పుడు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు రైటర్స్ రచనలో సాహిత్య వైద్యం అని చేసేవారు వాళ్ళు ఎవరైనా కొత్త రైటర్స్ వస్తే వాళ్ళకి ఇలా చేయాలి అలా చేయండి అని వాళ్ళు చెప్పేవారు అందుకని వాళ్ళకి పంపించానండి వాళ్ళకి పంపించి ఇది నేను చేయాలని అడిగితే వాళ్ళు ఒకటే మాట చెప్పారండి ఒక మంచి చలన చిత్రానికి సరిపోయిన కథ దీన్ని చలన చిత్రంగా రూపొందిస్తే బాగా ఉంటుంది అన్ని వాస్తవిక సంఘటనలు వాస్తవిక సంటర్ కూడిన కథ ఆ మేనత్త పాత్రను కొంచెం హైలైట్ చేసి ఇంకొంచెం పేజీలు ఎక్కువ పెంచి మీరు చేయండి అని చెప్పి రాత అది ఒక పెద్ద సర్టిఫికెట్ లా అనిపించింది అండి అప్పుడు మళ్ళీ పేజీలు పెంచి చేసి అప్పుడు ఆంధ్రభూమికి సీరియల్గా ఇచ్చానండి ఇప్పుడు మీరు సినిమా అంటే ఆ మాట గుర్తొచ్చింది నాకు అంత ఇప్పుడేమో నాకు కొన్ని కథలు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ గా తీసుకుంటా అంటున్నారు అండి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాం అంటున్నారు కొన్ని పాటలు అయితే తీసారు కొంతమంది ఓకే ఓకే సో మరి ఇప్పుడు మీలాగా ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళు రాయాలి అని ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ మనసులో మాటలు చెప్పాలి అని ఉంటుంది కానీ ఎలాంటి వేదిక ఏంటో లేకపోతే ఎలా రాయాలో లేకపోతే ఏదో ఒక భయం ఉండిపోతూ ఉంటుంది మరి అలాంటి వాళ్ళందరికీ మీరు ఇచ్చే సలహా ఏమిటి ఎలా ముందుకు రావాలి వాళ్ళు ఇది ఎలా ముందుకు రావాలంటే ఏమండి ఇప్పుడు నేను చెప్తాను నేను ఇక్కడ స్విచ్ వేశాను నేను ఇక్కడ కరెంట్ పాస్ అయ్యాను మీరు అక్కడ స్విచ్ వేసుకోవాలి కదా మీలో కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు నేను చెయ్యాలి అని మనలో మనకు ఉండాలి సంకల్పం ఎప్పుడు సంకల్పమే ముఖ్యమండి నేను చేయాలి ఇప్పుడు కొత్తలో నేను కూడా భయపడేదాన్నండి ఇది రాస్తే ఈ పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఈ సంఘటన రాస్తే ఆ చుట్టాలు ఏమనుకుంటారు అని కొంచెం భయపడేదాన్ని భయపడితే వాళ్ళే కారు కదా అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నీ నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉంటే నువ్వు చెప్పేది సరిగ్గా ఉంది సరిగ్గా చెప్పావు కరెక్ట్గా చెప్పావు అని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వు కాయిట మీద పెట్టచ్చు ఎటు చే నువ్వు రాయాలి అనుకున్నప్పుడు ఏదైనా సరే ముందు చదవాలండి బాగా చదవాలి ఇప్పుడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా నాన్నగారు పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేయడం బట్టి ఆ పదాల మీద కమాండ్ వస్తుందండి మీకు పదం మీకు భాష మీద కమాండ్ లేకపోతే రాయలేరు కదా ఆ భాష మీద కమాండ్ ఎలా వస్తుంది మీరు చదవాలి సాహిత్యం బాగా చదవాలి బాగా చదివితే కానీ కమాండ్ రాదు ఇప్పుడు రాయడంలో కూడా తెలుగులో అక్షరాలు లాపోయింది ఆ వచ్చింది ఇంకో చాలా అక్షరాలు తీసేస్తున్నారు అలాంటి లాభం అండి అందుకని మంచి భాష మీద కమాండ్ ఉండి బాగా చదివి ఒక మీ ఇప్పటికి కూడా నేను ఒక వాక్యం రాయాలంటే ఎన్నో చదువుతాను అంత ఆ పదం కానీ ఇంకో పదం పెడితే బాగుంటుంది ముందు ఇన్స్పిరేషన్ గబగబా రాసేస్తాం భావోద్వేగంతో రాసేసేక కాసేపు నాకు ఆ మళ్ళీ తీస్తాను దాన్ని అక్కడ ఆ పదం కానీ ఇంకో పదం పెడితే బాగుంటుందా అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుకని ముందు బాగా చదవాలి ఎవరైనా రాయాలనుకోవడం చాలా మంచి విషయం ఒక ఏదైనా ఒక విషయం రాస్తేనండి మన మనసు చాలా తేలికపడుతుంది ఎందుకంటే మనలో భావం బయటకు వచ్చేసేసరికి మన మనసు చాలా తేలికపడుతుంది అదే పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి అది మీరు ఇంకొకళ్ళు మీ భావాన్ని మెచ్చుకున్నారు అనేటప్పటికి సంతోషం అనిపిస్తుంది అవును 
మందులోనూ మనం చెప్పే విషయాల వల్ల ఎవరో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకొని లేకపోతే మారినా కూడా మనకు సంతోషం సంతోషం అనిపిస్తుంది అండి అందుకని ముందు చదవాలి చదివి ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ రాయాలంటే ముందు చాలా చదవాలి ఓకే మీ రచనలకు గాను వచ్చిన అవార్డ్స్ గురించి చెప్పండి మేడం చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయండి ఇప్పుడు అతను ఆమె కాలో అనే కథల పుస్తకం ఒకటి వేశాను నేను దానికేమో గోవిందరాజ సీతాదేవి అవార్డు వచ్చిందండి మళ్ళీ నేమో తెలుగు యూనివర్సిటీ నుంచి ఏమో మాత్రలు అవార్డు వచ్చిందండి మళ్ళీ లేఖని సంస్థ నుంచి మాత్రలు పురస్కారం వచ్చిందండి మళ్ళీ మొన్న బోయి భీమన్న గారి వైపు హైమవతి భీమన్న గారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల పేరు మీద ఇచ్చిన అవార్డు అదొకటి వచ్చిందండి మళ్ళీ నేమో ఇంకా ఇవ్వ చాలా చాలా అవార్డు చాలా వచ్చాయి ఈ ఆన్లైన్లో కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్లో వస్తుంటాం కదా కథల చదవడంలో వాటిల్లో వాటిలో కూడా చాలా సర్టిఫికెట్లు చాలా అవార్డ్స్ వచ్చాయండి మరి సుబ్బలక్ష్మి గారు నిజంగా మీ కథలు అన్నిటి గురించి చెప్పి మమ్మల్ని నిజంగా చాలా అంటే చాలా సంతోషపరిచారు ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది వెళ్ళంగానే మీ కథలన్నీ తీసి చదవాలి అన్నట్టుగా అండ్ ఇంకా ఇంకా ముందు ముందు కూడా మీరు ఇలాంటి మంచి మంచి కథలు రాయాలి అని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మా స్టూడియో కాంతి ప్రోగ్రామ్కి యాదగిరి ఛానల్కి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అండి ఇదండి మరి ఈనాటి కాంతి కార్యక్రమం మరొక వారం మరొక గెస్ట్తో మీ ముందుంటాను అప్పటి వరకు చూస్తూనే ఉండండి డిడి యాదగిరి నమస్తే